हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल इंसूर बेसीक् पालस हॉलडर लाइफ अश्यूर्ड सश्यूर्ड नामी पालस टेन्यूर् वीट की संबंधी विवरण यह वीडियो तेसकदा फ्रेंड्स मैं झानल फस्ट टाइम विजिटते कपक सब्सक्रैब् चुस्को इंसूर को संबंधी नालेजने वस्तु पालस हॉलडर पालस हॉलडर अवरन अटार अन दालस हॉलडर ईज द वन हू प्रपोज द पर्चे आफ् द लाइफ इंसूर पालस अंड पेज द प्रीम एवर लाइफ इंसूर पालस प्रपोजी पालस की संबंधी प्रीम चलो वीरनी पालस हॉलडर अटा दालस हॉलडर ईज द ओनर आफ् द पालस पालस की संबंधी पालस हॉलडर दाने ओनर इधे चाल मुख्य गमन विषय पालस हॉलडर अंत पालस प्रपोजी एवर प्रीम चलो वीर ने मन पालस हॉलडर अटा लाइफ अश्यूर्ड अवरी एवरनी अटाटे लाइफ अश्यूर्ड इज द इंश्यूर्ड पर्सन एवरक बीमा चयबड़द अंत एवरी पेर मीदन पालस चयबड़द अतनी लाइफ अश्यूर्ड अटा लाइफ अश्यूर्ड इज द वन हू वोम द लाइफ इंसूर प्लाज पर्चे टू कवर् द रिस्क आफ् अंटाइमली डेथ लाइफ अश्यूर्ड अंत एवर एवरी पेर मीदन पालसीमो अतन ओक रिस्क कवर्सेदी अदी लाइफ अश्यूर्ड प्रैमरी द ब्रेड विनर आफ द फैमिल इज़ द लाइफ अश्यूर्ड साधारण एवर फैमिल इनकम आर्जिस्ो वार ब्रेड विनर अटा ब्रेड विनर्से लाइफ अश्यूर्ड अने तरवा लाइफ अश्यूर्ड मे आर् मे नाट बी द पालस हॉलडर इधी चाल मुख्य गमन विषय इकड़ चाल कंफ्यूज लाइफ अश्यूर्ड अने वो मे आर् मे नाट बी द पालस हॉलडर पालस हॉलडर अव्वचु काकु इपड़ फर् एग्जापल आदायानी आर्जिचे व्यक्ति तन पेर मीद पालस अतु आ पालस की संबंधी प्रीमियम तने चलताबी आ पालस की अतने ओनर अंत पालस हॉलडर अवतर मरी इकड़ लाइफ अश्यूर्ड अं एवर आदायानी संपादे व्यक्ति तन भार्य की यानी तन पिल के यानी वाल पेर मीद पालस पालस वाल भार्य वाल पिल यानी वालू आ पालस की लाइफ अश्यूर्ड अं लाइफ अश्यूर्ड एवर उ वारे रिस्क कवरेज उ मरी पालस हॉलडर एवर हजब अवता अंत इक वाल भर्त अवता अं वाल संबंधी पालस की प्रीम वाल हजब चलताबी अतु पालस हॉलडर अवता वाल वैफे यानी चिलड्रनसे लाइफ अश्यूर्ड अने अवतार इन मुख्य गमन चेदे एवर लाइफ अश्यूर्ड उ वारे रिस्क कवरेज उठे वारी पेर मीने पालस अने काबी सो इध चाल जाग्रत अर्थम चुस्काली पालस हॉलडर अंड लाइफ अश्यूर्ड दीन ओक डिफरशन तरवा 
సమ్మర్షూడ్ సమ్మర్షూడ్ అంటే మనము ఎంత మొత్తానికై కవరేజ్ తీసుకున్నాము ఎంత మొత్తానికై బీమా తీసుకున్నాము లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ మెయిన్ టు టు ప్రొవైడ్ ఏ లైఫ్ కవర్ టు ద ఇన్స్యూర్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే మన జీవితానికి ఎంత కవర్ తీసుకున్నాము ఎంత కవరేజ్ తీసుకున్నాము ఎంత బీమా చేయించాము అనేది ద ఫైనాన్షియల్ లాస్ దట్ మే అరైజ్ డ్యూ టు ద పాసింగ్ అవే ఆఫ్ ద లైఫ్ అష్యూర్డ్ ఈజ్ జనరలీ చూజన్ యాజ్ ఎ లైఫ్ కవర్ వెన్ బయ్యింగ్ ఎ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ అయితే ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఎవరి పేరు మీద అయితే తీసుకుంటామో వారి యొక్క ఫైనాన్షియల్ లాస్ ఆర్థిక ఆర్థికంగా వారు లాస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం పాలసీ తీసుకుంటాం ఎవరైతే వాళ్ళు అన్టైమ్లీ అనుకోకుండా వాళ్ళు డెత్ అయితే కనుక వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సమ్మర్షూడ్ ఎంతవరకు అయితే మనం కవరేజ్ తీసుకున్నామో ఆ మొత్తాన్ని వారి యొక్క కుటుంబానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ టర్మ్ ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ టెక్నికల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే సమ్ అష్యూర్డ్ ఈజ్ ద టర్మ్ యూజ్డ్ ఫర్ అన్ అమౌంట్ దట్ ద ఇన్సూరర్ అగ్రీస్ టు పే ఆన్ డెత్ ఆఫ్ ద ఇన్సూర్డ్ పర్సన్ ఆర్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఇన్సూర్డ్ ఈవెంట్ ఇంకా టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే సమ్ అష్యూర్డ్ అనేది ఎవరైతే పాలసీ తీసుకున్నారో ఆ వ్యక్తికి అంటే పాలసీ హోల్డర్కి మరియు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మధ్య జరిగినటువంటి ఒక లీగల్ ఒప్పందం లీగల్ అగ్రిమెంట్ ద సమ్ అష్యూర్డ్ ఈజ్ చూజన్ బై ద పాలసీ హోల్డర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్ పాలసీ హోల్డరు సమ్ అష్యూర్ని అంటే ఎంతవరకు కవరేజ్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటాడో అది ముందు నిర్ణయించుకున్న తర్వాతనే మనము పాలసీ తీసుకోవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నామినీ నామినీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద నామినీ ఈజ్ ద పర్సన్ మెయిన్ లీగల్ హెయిర్ నామినేటెడ్ బై ద పాలసీ హోల్డర్ టు ఓమ్ ద సమ్ అష్యూర్డ్ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ will be paid by the life insurance company in case of an unfortunate eventuality nominee ane varu evarante legal heir nyayabaddhamaina tuvandi varasulu itanni evaru nominate chestarante policy holder manam policy teeskone tappudu mana policy ki sambandhinchina tuvandi nominee ni manamu propose cheyali మన తదనంతరం మనకేమైనా అయితే గనక అప్పుడు ఆ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి బెనిఫిట్సు ఆ నామినీకి ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకు సూచిస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ ప్రతి పాలసీకి మీరు నామినీని కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ద నామినీ కుడ్ బి ద వైఫ్ చిల్డ్రన్ పేరెంట్స్ ఎట్సెట్రా ఆఫ్ ద పాలసీ హోల్డర్ మరి ఇక్కడ నామినీ ఎవరు ఉండొచ్చు అంటే ఆ పాలసీదారుని యొక్క భార్య కానీ వారి యొక్క పిల్లలు కానీ వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరైనా మనము నియమించవచ్చు ద నామినీ నీడ్స్ టు క్లెయిమ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇఫ్ ద లైఫ్ అష్యూ డైస్ డ్యూరింగ్ ద పాలసీ టెన్ యూర్ ఈ నామిని ఏం చేస్తారంటే అనుకోకుండా లైఫ్ అష్యూర్డ్ అంటే పాలసీ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి పాలసీ కాల వ్యవధి మధ్యలో కనుక చనిపోతే అప్పుడు నామిని ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి అప్లై చేసుకుంటే అతను తీసుకున్నటువంటి సమ్ అష్యూర్డ్ అనేది నామినీకి ఇవ్వబడుతుంది అయితే ఈ నామిని విషయంలో చాలా మటుకు తప్పులు చేస్తారు కొంతమంది ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్లోనే జాబు వచ్చిన తర్వాత మనము పాలసీ తీసుకుంటాము అప్పటికి మనకు మ్యారేజ్ కాదు కాబట్టి నామినీగా మన ఫాదర్ని కానీ లేదా మదర్ని కానీ లేదా ఇద్దరిని కానీ మనం నామినీగా తీసుకుంటాం తర్వాత కాలంలో 
మనము మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే నామిని మనం ఎవరినైతే సూచించినామో పాలసీలో నామిని ఎవరైతే ఎప్పుడైతే చనిపోతారో ఇమ్మీడియట్గా మీరు నామినీని చేంజ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా చేంజ్ చేయకపోవడం వల్ల మనకు చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి కాబట్టి నామిని ఎప్పుడు కూడా మన పాలసీకి సంబంధించిన నామిని ఎప్పుడు కూడా లైవ్లో ఉండాలి అలా ఉంటేనే మన పాలసీకి సంబంధించినటువంటి ఆ అమౌంట్ అనేది మన తదనంతరం అంటే మనకు ఏమైనా అనుకోకుండా జరిగితే ఆ డబ్బు అనేది నామినీకి తద్వారా మన కుటుంబానికి చేరుతుంది కాబట్టి నామిని విషయంలో మీరు ఎటువంటి తప్పులు చేయకూడదు నామినీని ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకున్నటువంటి ప్రతి పాలసీలో కూడా నామినీని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనము పెద్ద మొత్తంలో ప్రీమియం కడతా ఉంటాము కానీ తీరా మనకు అనుకోకుండా ఏమైనా జరిగినప్పుడు మనకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది క్లెయిమ్ విషయంలో కాబట్టి నామినీని మీరు మీ పాలసీలో ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు లైవ్గా ఉన్నారా లేదా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత పాలసీ టెన్యూర్ పాలసీ యొక్క కాల పరిమితి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద పాలసీ టెన్యూర్ is the duration for which the policy provides a life insurance coverage policy tenure anedi ante policy yokka kala vyavadhi anedi manam enta kala vyavadhi ki teesukuntamo anta varaku manaku coverage anedi kalpistundi the policy tenure can be any period ranging from 1 year to 100 years or whole life depending on the types of life insurance plan and its terms and conditions many times it is also referred to as policy term or policy duration mari ee policy term anedi 1 year nundi 100 years madhya untundi konni policies whole life untayi konni policies fixed time anedi untundi 20 years 25 ఇయర్స్ 35 ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఈ విధంగా ఫిక్స్డ్ టర్ములో పాలసీలు ఉంటాయి కాబట్టి పాలసీ టర్మ్ అనేది మనము ఎక్కువ చూజ్ చేసుకుంటే అంతవరకు కూడా మనకు మనకు కవరేజ్ అనేది లభిస్తుంది ద పాలసీ టెన్యూర్ డిసైడ్స్ ఫర్ హౌ లాంగ్ ద కంపెనీ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద రిస్క్ కవరేజ్ పాలసీ యొక్క టర్మ్ అనేది ఎంత లాంగ్ తీసుకుంటే మనకు అంతవరకు కూడా ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రిస్క్ కవరేజ్ని అందిస్తుంది హౌ ఎవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ ద లైఫ్ కవరేజ్ ఈజ్ టిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అషూర్డ్ ఈజ్ అ లైవ్ మనము ఓల్డ్ లైఫ్ పాలసీల్లో చూసినట్లయితే కూడా అక్కడ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మనకు రిస్క్ కవరేజ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వీలైతే షేర్ చేయండి పాలసీ రిలేటెడ్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫైనల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్